അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് എത്രയും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടക്കറി അതും നല്ല ടേസ്റ്റോടു കൂടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ചട്ടി വെക്കുക ചട്ടി ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ ഒരു സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മീഡിയം മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള തന്നെ നന്നായി കനഞ്ഞും കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവണവരെ വഴറ്റി എടുക്കുക കാരണം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയോ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വഴറ്റി എടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുക കീറി എടുത്തതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു തക്കാളി കുറച്ച് മീഡിയം സൈസ് വലുപ്പത്തിലുള്ള തക്കാളി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂടി ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി പിന്നെ ഉള്ളി ഓൾറെഡി വഴന്ന് വന്നതാണ് അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നല്ല നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പച്ചമുളകിൻ്റെ പച്ചക്കളർ മാറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കണ്ട കാരണം തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ പച്ചക്കളർ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോഴാണ് ഈ മുട്ടക്കറിക്ക് നല്ല ഭംഗി കിട്ടുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അതേപടി തന്നെ കിടന്നോട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ രണ്ട് മുട്ടയും കേട്ടോ രണ്ട് മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുത്താണ് അത് അതും നടുവേ കയറിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത് രൂപത്തിലുള്ള കഷ്ണമാണ് ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതേപോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അത് ഒരു മുറി തേങ്ങേൻ്റെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പാലെടുത്തതാണ് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മറിയാൻ പാടില്ല ഒന്ന് തുള്ളുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇറക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടൈമിൽ ഒന്ന് നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ മുട്ടക്കറി ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാവും എരിവും ഒക്കെ കൂടുതൽ ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക പിന്നെ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും അതേപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ അളവും മുട്ടയുടെ എണ്ണത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തുക ഇപ്പോൾ തുള്ളാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി മുട്ടക്കറിയുടെ റെഡിയായ